ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി നോക്കിയായിരുന്നു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലുണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സും നെറ്റ്വർക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ അതുമായി ബേസ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് മാറ്ററിൻ്റെ മോഡോൺ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോൺ തിയറി അനുസരിച്ച് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് മാറ്ററിൻ്റെ മോഡോൺ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാറ്റേഴ്സ് അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ ആറ്റംസ് ചേർന്നാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസോ മെറ്റീരിയലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാറ്ററാണ് എന്തോ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ബീ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഈ സെൻട്രൽ പാർട്ടിനെ പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രോട്ടോൺസിന് ചുറ്റും കണ്ടു നല്ല പ്രോട്ടോൺസ് ഈ പ്രോട്ടോൺസിന് ചുറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണല്ലോ അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ആറ്റംസ് ഒരു ആറ്റംസ് ഒരു ആറ്റത്തിന് അതായത് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓവറോൾ എന്നാണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലേ ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും ഈ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ഓർബി ഓർബിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും പുറത്ത് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തായിരിക്കും അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും ആ ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്തോ പറയും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്
ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കിനി നമുക്ക് ചാർജിലോട്ട് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഒരു ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ക്ലൗഡിനെയാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളമ്പ് ഡിനോട്ടിൽ നേട്ട സി കൂളമ്പ് അപ്പോൾ വൺ കൂളമ്പ് ഒരു കൂളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചാർജ് ഓൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു കൂളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ എന്താണ് വൺ കുളമ്പ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്നത് പറഞ്ഞത് ഒരു കുളമ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഒരു കുളമ്പ് എന്ന് പറയാം അതായത് എത്രയാണ് ഒരു കുളമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ്റംസ് അത് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റ് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഇതൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മളിതിന് ഒരു ഓൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ബീങ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിലോട്ടാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ സർക്യൂ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പോസിറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആര് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മനസ്സിലായല്ലോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ടി ടൈം പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സ്മോൾ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി മാറും നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി പി ഡി ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി സോറി ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ചാർജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആംബിയർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് ആംബിയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് കറണ്ടിന് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതായത് എത്രമാത്രം ചാർജ് ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തോ പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ പറയാം കൂളമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ 
നമ്മുടെ ഓർബിറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തോന്ന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കുളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ ഡാഷ് എത്രയാണ് വൺ കുളമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാഷ് ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്ത് എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളു ഫസ്റ്റ് വൺ അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ ഡാഷ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് മാനിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൺലി മാനിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ കുളുമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ടു പാസ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ദ ഫ്ലോ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയ ഇതിന്റെ അകത്ത് മൈക്രോ കൂളുമ്പ് കൂളുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ കൂളുമ്പ് അപ്പം മൈക്രോ കൂളുമ്പിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാക്കണം കൂളുമ്പിലോട്ടാക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ കൂളുമ്പിനെ കൂളുമ്പിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയർ ഈ മില്ലി ആംബിയറിനെ നമ്മൾ ആംബിയറിലോട്ടാക്കണം ആംബിയറിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മില്ലി ആംബിയർ ആംബിയറിലോട്ടാക്കി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് രണ്ടോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഹൗ ലോങ് എത്ര സമയം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്ന് ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് അപ്പം ക്യൂ ബൈ ഐ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വേണം ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫോൺഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ആറ്റംസ് മാറ്റർ എലമെന്റ്സ് നൺ നൺ ഓഫ് ദിസ് നമുക്കറിയാം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുറെ ആറ്റംസ് ചേർന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വേണം ആറ്റംസ് ആണ് ആൻസർ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്താണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഓക്യുപൈ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് അസ് റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ നീത ബി ഡാഷ് നോർ ഡാഷ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീത ബി സി നോർ ബി ടച്ച് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വേണം ആൻസർ സീന ടച്ച് അതാണ് അതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ നീത ബി സി നോർ ടച്ച് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ടെൻ ആംബിയർ ഓവർ വൺ അവർ പീരീഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവറിലെ ബേസിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആംബിയർ ടൈം വൺ അവർ ആണ് വൺ അവറിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി വെച്ച് അതിൽ ക്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ആൻസർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡാഷ് ഡാഷ് അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആർന്നിരിക്കണം എന്തായിരിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ഇൻ എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു ആവറേജ് വെല
നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്തതായ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചും റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും അതുമായിട്ടുള്ള ഡെമോ ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അത് പിന്നെ അതുവരെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു ടെലഗ്രാമിൽ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാനും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനൊക്കെ വേണം ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് അയക്കുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാം കിടണമെന്നില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ഡീപ്പ് നോളജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ടെലഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താം അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും എന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു നാളെ ഒരു ന്യൂ വീഡിയോ